Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание нашим соседям и поговорим о том, почему же нельзя одалживать соседям продукты. И вообще, одолжив что-либо соседям, что мы, какие причины э, может привести к определенным последствиям. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать больше об этом информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Каждый человек имеет свой уровень энергетики, и у каждого она разная по силе. Также кто-то окружен положительной энергетикой, а кто-то отрицательной. Энергетика человека помогает также накапливать, поддерживать и притягивать положительные энергетики. Есть люди, которые стараются дарить другим людям положительные эмоции, а с ними и положительную энергетику. А есть люди наоборот, которые стараются сделать так, чтобы плохая энергетика перешла к другому человеку и тем самым стараются навредить. Поэтому человеку нужно постоянно быть внимательным, очищать свое жилье, энергетику, подпитывать обязательно ее и следить за всеми просьбами, с которыми к вам обращаются. Ведь один неправильный поступок или невнимательное действие, и вы можете лишиться своей положительной энергетики, передав тем самым ее другому человеку, а с этим и притянуть в свою жизнь один сплошной негатив. А с ним неудачи, неприятности и денежные потери, и еще множество разных неприятных ситуаций. Также вы знаете, что отдав или одолжив неправильно какую-то вещь из дома, можно нарушить энергетический баланс, чем навредить всем, кто в нем живет. Потому лучше ничего не давать из своего дома, чтобы потом не жалеть о действии, которое вы совершили, и не начинать восстанавливать энергетический баланс вашего дома. И вы знаете, есть очень много народных примет, суеверий, традиций, что нельзя давать соседям из вашего дома. Итак, если к вам пришли соседи за сахаром, обязательно откажи, откажите в этой просьбе. Ведь с этим вы отдаете из дома семейное благополучие, вы привлекаете в дом ссоры, сильные конфликты, также привлекаете в свою жизнь разного рода неприятности. Поэтому, если одолжить сахар, к вам пришли ваши соседи, и когда садится особенно солнце, и тем самым, одолжив сахар, вы потеряете финансовую стабильность и даже можете отдать энергию денег из вашего дома. Если вы уверены в том, что человек не чисто сердечен по отношению к вам, даже не думайте о правильности вашего решения. Но бывает, что с человеком, который пришел за сахаром, хорошие отношения и отказать ему нет возможности. Поэтому, чтобы не обидеть, есть два способа. Первый – это нужно взять у соседа или у соседки монетку взамен. А второй – возьмите белый лист бумаги и в левом нижнем углу нарисуйте треугольник так как он поможет вам оставить вашу энергетику дома на месте, а сахар без вашей энергии отдать. Далее скрутите кулечек и сложите в него сахар. При этом обязательно скажите такие слова. В кулечек с чистого листа сахар сложила, свою энергию в него не вложила. Моя в доме останется и из него никуда не уйдет, и чужая в дом мой не придет. После этих слов вы можете давать сахар, но ни в коем случае даже от хорошего человека не берите сахар обратно. Сразу обговорите, что, что возвращать ни в коем случае не нужно. То, что из дома отдано обратно, вернется с чужой энергией и не обязательно, что она будет положительной. Муку также нельзя одалживать, с ней вы отдаете своего дома благополучие и достаток. 
а также можете привлечь в свою жизнь бедность и много мелких неудач. Этот продукт не стоит давать даже близким э, соседям. Поэтому найдите любой предлог, но оставьте ее в доме. Если у вас есть маленькие дети, то знайте, что одолжив муку, вы притянете к ним беспокойство. Они начнут капризничать и станут даже, возможно, беспокойными. Хлеб категорически нельзя отдавать из дома, ведь это символ изобилия и достатка в доме. И отдав его, вы, соответственно, остаетесь без этого всего. И даже считается, что в хлебе из-за технологии его приготовления собираются все четыре энергии стихий. Пекут хлеб через огонь, замешивают вода, соль, которую добавляют земля, и когда остывает хлебушек, это воздух. А вы тем самым отказываетесь добровольно от их помощи и передаете в руки другого человека. Также не стоит одалживать соль, ведь она способна впитывать все, что ее окружает. Если в вашем доме царит благополучие и положительная энергии, то они впитываются в соль, а когда вы ее передаете в другие руки и отдаете и свои положительные энергии. Она также является символом удачи и крепких семейных отношений. Если все-таки получается, что вам нужно одолжить соль, если есть закрытый пакет с магазина, отдайте его. А вот если нет, то отдалживайте ее в обычном целлофановом пакетике и перед этим на 3 минуты положите на пол. Сделайте вокруг него круг и скажите такие слова. Круг вокруг соли сделала, свою положительную энергию в доме оставила. Все, что мое, в доме моем остается, а соль без энергетики отдается. После этого вы можете одолжить соль, но так же, как и сахар, не берите ее обратно. Скажите, что вы не одалживаете, а просто даете. Если вы все-таки решились одолжить сыпучий продукт соседям, не давайте его через порог. Ведь отдавая вообще что-либо через порог, вы отдаете счастье из своего дома или из рук в руки. Тогда лучше положить на какую-то поверхность и пусть человек своими руками возьмет. Перед тем, как одалживать что-то из дома, подумайте очень хорошо, стоит ли этот поступок того, чтобы отдавать вашу положительную созидательную энергию. А возможно, лучше вообще отказать в такой просьбе, чтобы ни в коем случае не навредить себе. Но если вы уже надумали э, э, все-таки не отказывать, делайте это все обязательно по определенным правилам. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.